say hello everyone now today's topic is aerosol uh this to these topics are previously uh, discussed in earlier class then directly comes to the propellants so propellants jo hai wo uh, uh, these are the responsible for uh, vapor pressure and uh, which helps the api or medicament to expel out the product from the particular orifice or from the wall so uh, that propellants are classified in two two, uh, two or three types so yahan pe hamare liquefied gas system compressed gas system and hydrochloroalkanes so ye jo hydrochloroalkanes hain ye in hydrochloroalkanes ko हम बाद में डिस्कस करते हैं पहले हम बात करते हैं लिक्विफाई गैस सिस्टम की तो इसमें है फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स देन ये जो दैट लिक्विफाइड सिस्टम्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाउ एवर दे कैन बी लिक्विफाइड इजिली बाई लोअरिंग द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट और बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर सो so, इस इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है मेनली जो हम ये कैटेगरी में जो लेते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट दैट शुड बी बिलो 70 डिग्री फेरानाइट एंड वेपर प्रेशर इज 14 टू 85 फाइव पी एस आई है एट सेवेंटी डिग्री फेरानाइट देन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो ये फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केमिकल फॉर्मूला है इनका नाम है और ये दीज आर द डेजिग्नेटेड नंबर्स जो न्यूमरिकल नंबर्स हैं क्योंकि हम इन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको इन न्यूमरिकल जो डेजिग्नेशन है इन्हीं से ही इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ फ्लोरिन एटम और नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन्स के अकॉर्डिंग इनका जो न्यूमरिकल डेजिग्नेशन है वो दिया गया है देन ये दैट सी एफ सी फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो एडवाटेज हैं वो हैं लो इनहेलेशन टॉक्सिसिटी हाई केमिकल स्टेबिलिटी हाई प्योरिटी एंड uh, ये जो सी एफ सी जो है हमारा इलेवन दैट इज फ्लाई ट्राई क्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन इज एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट और इसके डिसएडवाटेजेज हैं डिस्ट्रक्टिव टू द एटमोसफेयर ओजोन जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं देन कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम आजकल ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें ये भी आते हैं और कंपेरेटिवली कॉस्ट हाई है फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी पीछे बात की थी जैसे हाइड्रो फ्लोरोकार्बन हाइड्रो फ्लोरोकार्बन हाइड्रो फ्लोरो फ्लोरोकार्बन सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सी एफ सी देन नेक्स्ट आते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन और ये जो हाइड्रोकार्बन ये तीनों जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं नॉर्मली इनको इनहेलेशन में यूज नहीं किया जाता है दे आर यूज फॉर टॉपिकल प्रिपरेशन mainly these uh, uh, propellants are used for topical preparation so butane ka jo numerical designation hai that is a17 isobutane a31 and propane a108 then uh, uh, advantages of hydrofluoroalkanes next hamara category thi hydrofluoroalkanes so uh, advantages of uh, hydro फ्लोरोल्केन्स इट हैज लो इनहेलेशन टॉक्सिसिटी हाई केमिकल स्टेबिलिटी हाई प्योरिटी एंड नो ओजोन डिप्रेशन तो ये ओजोन पे इतना ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करता है बट दीज आर द पुअर डिसएडवाटेज हैं दीज आर द पुअर सॉलमेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कंपेरेटिवली मतलब होता है बट इन कंपेरिजन टू सी एफ सी इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट कंपेरेटिवली कम है कॉस्ट हाई है फॉर एग्जाम्पल Uh, heptachlorofluoropropyl uh, HFA227 and HFA134A that is tetrafluoroethane so ye fluoro uh, hydrofluoroalkane ke example hai so ye hamare teen uh, category mein pro, um, propellants hue hain pehla tha CFC dusra tha hydrocarbons aur teesre hain ye hamare HFA that is hydrofluoroalkane so uh, ab aate hain hum baat karte hain कि हमारे पास अब जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट भी है यानी कि आपको मेडिकमेंट भी मालूम है कि आपको मेडिकमेंट कौन सा यूज करना है फिर हमें प्रोपेलेंट भी मालूम है तो अब हम बात करते हैं एरोजोल कंटेनर्स की जो एरोजोल कंटेनर्स हैं उनको नॉर्मली वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए वहाँ का जो प्रेशर है अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्टी टू के रखा जाता है और हमारा जो कंटेनर है 
देट शुड बी इनफ स्ट्रॉन्ग कि वो उतने प्रेशर को बेयर कर पाए ऐसा ना हो कि वो ब्लास्ट हो जाए या वो कंटेनर फट जाए तो देट मीन्स कि उसका जो केसिंग uh, है उसका जो कंटेनर uh, जो बना हुआ है वो मेटल जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो पर्टिकुलर इतने प्रेशर को बेयर करे तो uh, यहाँ पे जो ये हम प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं वो है वन फोर्टी टू वन एटी पी एस आई जी दैट पी एस आई जी पाउंड पर स्क्वायर इंच स्केल और ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर थर्टीन हंड्रेड डिग्री फेराइट पे हम मेंटेन करते हैं तो ये जो एरोजो के कंटेनर्स हैं इन कंटेनर में के लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं तो मटेरियल में सपोज पहला हम मटेरियल यूज कर रहे हैं मेटल तो मेटल uh, में है मेटल uh, में है टेन uh, प्लेट टेन uh, प्लेट में है साइड uh, सीम uh, जो है दैट इज थ्री पीसेस और फिर टू पीस uh, का मेटल यूज करते हैं देन टेन फ्री स्टील मेटल यूज किया जाता है तो दैट मेटल सर टिल प्लेटेड स्टील देन नेक्स्ट हमारा मटेरियल है एल्यूमिनियम तो ये जो एल्यूमिनियम है दैट एल्यूमिनियम इज इन वन पीस और टू पीस टू पीस में का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा मेटल है तो उसको हम uh, ये हमारा कंटेनर इसको हम टू पीस में इस तरह से पैक uh, करते हैं जिसमें एक सीम बनता है तो सीम का मतलब क्या है कि वहाँ पे जॉइंट है और वन पीस में क्या है कि वन पीस पूरा का पूरा एक राउंड है और वो राउंड आकर के ऐसे पैक हो जाता है और उसमें एक ही सीम बनता है यानी एक ही ये जॉइंट है तो वो जॉइंट हमारा एक होता है देन थर्ड वन इज स्टेनलेस स्टील उसके अलावा नेक्स्ट ये थे हमारे मेटल्स देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ग्लासेस की तो ग्लास हम यूज करते हैं जैसे आप परफ्यूम की बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं तो और नॉर्मली देखना उनका जो ग्लास होता है वो ग्लास थोड़ा थिक होता है अगर वो नीचे गिरता भी है तो टूटता नहीं है तो दैट ग्लास इज टफ एनफ कि अगर वो ड्यूरिंग हैंडलिंग भी वो ब्रेक ना नहीं होता है देन uh, दूसरे ग्लासेस होते हैं जिनको प्लास्टिक से कोट किया जाता है तो ग्लास कंटेनर्स में अनकोटेड ग्लास और प्लास्टिक कोटेड ग्लास यूज किए जाते हैं फॉर एरोजोल कंटेनर इनका टफ एनफ होना इसलिए जरूरी है कि उनको एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करना है और वो प्रेशर है हमारा 140 फोर्टी टू वन एटी पी एस आई जी देन आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एरोजोल तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ एरोजोल में जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो है ये आप स्क्रीन पे मैंशन है पहला है हमारा एक्वेटर दूसरा है हमारा माउंट कैप और पेरुल देन बॉल बॉडी और हाउसिंग देन स्टेम गैसकेट स्प्रिंग डिप ट्यूब तो ये ये हमारे डिप ट्यूब है ये हाउसिंग देन ये स्टेम इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है और ये स्प्रिंग जो है इस हाउसिंग के ऊपर माउंट uh, होता है देन रबर रिंग कप एंड एक्वेटर ये जो एक्वेटर है इस एक्वेटर में यहाँ पे ये हमारा ऑरिफाइस है जिसके थ्रू वो स्प्रे जो है वो बाहर आता है देन टाइप ऑफ एक्वेटर्स दीज आर स्पेशली डिजाइन बटन प्लेस्ड ऑन द वॉल सिस्टम विच हेल्प इन इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल Uh, then it helps uh, in deliver the product in uh, desired form और मैंने हम लोगों ने last हमने uh, discuss भी किया था कि हमें वो जो spray है वो कैसा चाहिए हमें spray एक्वाटर चाहिए foam एक्वाटर चाहिए solid stream चाहिए या कुछ particular special एक्वाटर्स चाहिए उसके according एक्वाटर उसमें place करते हैं तो ये हमारा एक्वेटर जो है वो accordingly आपको कि वो कैसा delivery system आपको चाहिए उसके according वहाँ पे एक्वेटर का हम selection करते हैं so देन नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉल कंटिन्यूस वॉल और मीटर वॉल कंटिन्यूस वॉल में है कि एक बार आपने उसको प्रेस किया हुआ है तो उसमें से जैसे परफ्यूम का है तो कंटिन्यूस में से बाहर आ रहा है लेकिन मीटर वॉल में यह है कि अगर आप एक उस एक बार उसको प्रेस करते हैं तो उसमें कैलकुलेटिव अमाउंट ऑफ जो मेडिकमेंट है या डोज है वो ही बाहर आता है तो मीटर वॉल हमारे अलग होते हैं uh, तो ये जो हमारे कंटिन्यूस स्प्रे हैं इनके एग्जाम्पल uh, है माउंटिंग कैप फेरूल ये उसके पार्ट्स हैं देन वॉल बॉडी और हाउसिंग स्टेम वॉल गैसकेट स्प्रिंग एंड टिप ट्यूब जो कंटिन्यूस स्प्रे में है मीटर वॉल कि आप में उसमें एक वॉल्व लगाया है और उसमें वॉल्व के साथ में हमारा कैलकुलेटर अमाउंट ऑफ डोजी वो बाहर आता है देन फेरूल्स जो माउंटिंग कैप हैं ये इतने तरह की माउंटिंग कैप्स होती हैं दैट इज बेस्ड ऑन योर कंटेनर या डिपेंड ऑन योर कंटेनर इट इज़ यूज टू अटैच द वॉल्व इन प्रोपर पोजिशन इन कंटेनर इट इज नेसेसरी कोटेड टू इपॉक्सी रेजिन इपॉक्सी रेजिन से उसको कोट इसलिए किया जाता है 
कि वो हमारा जो इनर जो मटेरियल है उस मटेरियल से वो रिएक्ट ना करे या एनवायरमेंटल जो एटमोसफेयर है उससे भी वो रिएक्ट ना करे देन नेक्स्ट है हमारा हाउसिंग और वॉल बॉडी दैट हाउसिंग और वॉल बॉडी इज मेड अप ऑफ नाइलॉन डेलरिन एंड इट कंटेन एट द ओपनिंग पॉइंट ऑफ द डिप ट्यूब और इसका जो साइज है दैट शुड लाइज इन बिटवीन जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो इंच एंड इट प्रिवेंट्स फ्लॉगिंग ऑफ पार्टिकल साइज एंड इट ऑल्सो रिड्यूज द चिलिंग अफेक्ट ऑफ द स्किन जो स्किन पे कई बार वो जो ठंडा ठंडा इफेक्ट आता है तो वो उसको भी थोड़ा रिड्यूज करता है दैट हाउसिंग देन आता है हमारा स्टेम स्टेम एक जो हमारा डिप उसमें जो मैंने बताया था जो हमारी डिप ट्यूब के ऊपर हाउसिंग पे जो स्टेम लगा होता है दैट स्टेम इज मेड अप ऑफ नाइलॉन डेलरिन और स्टेनलेस स्टील इट कंटेज वन और मोर ऑरिफाइज देन नेक्स्ट आता है हमारा गैसकेट्स देन गैसकेट्स आर मेड अप ऑफ बुना एंड का बना होता है या फिर न्योप्रिन रबर का बना होता है नेक्स्ट हमारा इसमें कॉम्पोनेंट है वो है स्प्रिंग Uh, it is used to hold the gasket in a place, and when equator is depressed in uh, depressed, it returns to the wall to close position. यानी कि जो spring है, जब आप उसको नीचे हम press करते हैं, तो equator को open करता है. और जैसे ही आप उसके ऊपर से ball घटाते हैं, तो वो दोबारा से अपनी original position में आ जाता है. तो spring जो है, वो हमारा वहाँ पर उसको अपनी original position में या ball को close करने के लिए help करता है. और दैट स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी रस्टिंग हो रही है तो वो रस्टिंग हमारा प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर सकता है तो जो हमारा स्टील है वो स्टील स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ होता है देन नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है इसमें डिप ट्यूब दैट डिप ट्यूब इज मेड अप ऑफ पॉली प्रॉपलिन मटीरियल और पॉलीथिलीन उसका डिप ट्यूब का इन जनरल जो इन द इनसाइड डायमीटर है दैट इज जीरो पॉइंट वन टू जीरो टू जीरो पॉइंट वन टू फाइव एंड जो उसका जो आउटर डायमीटर है जो वो है 0.05 इंच एंड उससे जो विस्कस प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब अगर आपका प्रोडक्ट थिक है तो वो भी उससे बाहर आ जाए तो विस्कस प्रोडक्ट्स के लिए जो और जो उसका डायमीटर है वो 0.15 के नियर अबाउट होना चाहिए जिससे उसमें से विस्कस प्रोडक्ट इजीली बाहर एक्सपेल आउट हो जाए तो ये थे हमारे कॉम्पोनेंट्स फॉर कंटिन्यूस स्प्रे वॉल्व के ये हमारे कंपोनेंट्स थे माउंटिंग कैप वॉल बॉडी स्टेम वॉल गैसकेट स्प्रिंग एंड डिप ट्यूब तो ये दीज आर द कंपोनेंट्स अब हम बात करते हैं एरोजोल सिस्टम की कि जो एरोजोल सिस्टम है इसमें प्रोपोलेंस के साथ में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं तो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ एरोजोल सिस्टम सॉल्यूशन टाइप टू फेज सिस्टम वाटर बेस सिस्टम थ्री फेज सिस्टम सस्पेंशन और और डिस्पर्शन सिस्टम फोम टाइप और इंट्रानेसल फोम तो जो फोम टाइप है उसमें एक्वास्टेबल फोम्स नॉन एक्वास्टेबल फोम्स विथ बेट फॉर्म और थर्मल फोम तो ये कुछ हमारे फोम्स हैं कि आपको कैसा फोम चाहिए जैसे शेविंग के लिए अगर फोम ले रहे हैं तो वो फॉर्म जो है वो एक्वास्टेबल फॉर्म है या नॉन एक्वास्टेबल फॉर्म है तो किस टाइप का फॉर्म यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये हम अपना एरोजो सिस्टम को फेब्रिकेट करते हैं देन uh, अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एरोजोल डिलीवरीज कि आपको अगर एरोजोल हमें यूज uh, करना है तो एरोजोल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है एज पर इट्स मेडिकमेंट्स तो पहले हैं हमारे नेबुलाइजर्स सेकेंड वन इज एम डी आईज एंड थर्ड वन इज डी पी आईज तो नेबुलाइजर्स क्या है नेबुलाइजर्स uh, में मशीन के थ्रू यानी कि आप प्रेशर्ड इसके थ्रू हम uh, डायरेक्ट लंग्स में इनहेल करते हैं मिस्ट को तो आ, कोई भी ड्रग या मेडिकेशन को डायरेक्टली अगर लंग्स तक पहुंचाना है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट तो वहाँ पे नेबुलाइजर्स का यूज किया जाता है अब इसमें वेपर्स भी हो सकते हैं मेडिकमेंट्स भी हो सकते हैं देन सेकेंड कैटेगरी आती है हमारे एम डी आई दैट इज मीटर डोज इनहेलर्स यानी कि इन एरोजोल में एक मीटर वॉल्व लगा है और उस मीटर वॉल्व में अगर हम प्रेस करते हैं तो आपका जो हमारा जो ड्रग है वो पर्टिकुलर पेशेंट को एक पर्टिकुलर डोज में डिलीवर होता है तो इट इज अ प्रेशराइज हैंड हेल्ड डिवाइस दैट यूज प्रोपोलेंस टू डिलीवर डोजेस ऑफ मेडिकेशन टू द लंग्स ऑफ द पेशेंट प्रोपोलेंस दैट शुड बी ड्राइवन थ्रू द एक्वर्स फ्रॉम स्प्रिंग
स्प्रे तो ये नेक्स्ट है हमारा डी पी आई दैट इज ड्राई पाउडर इन इलर यानी कि हमारा जो मेडिकेशन है वो ड्राई पाउडर फॉर्म में है और उसको हमें लंग्स में डिलीवर करना है तो वो ये जो डी पी आईज हैं दैट आर यूज फॉर ड्राई पाउडर्स टू इनहेल डायरेक्टली इनहेल टू द लंग्स तो देन नेबुलाइजर्स नेबुलाइजर डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग अ लिक्विड ड्रग सोल्यूशन और सस्पेंशन इन टू द फाइन मिस्ट विच कैन देन बी इनहेल इजिली तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नेबुलाइजर जेट नेबुलाइजर और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स बट दीज नेबुलाइजर्स आर कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल्स और फॉर इन फैंस जो इजिली इनहेल नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम नेबुलाइजर्स यूज करते हैं और देट एम डी आई एंड डी पी आईज जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल जो ड्रग्स हैं उनके लिए हम एम डी आईज या डी पी आई यूज किए जा सकते हैं then these are the exam uh, photographs for nebulizers nebulizer normally uh, electricity se uh, use kar hote hain to inke sath mein ye plug wagaira use jo hai plug hain so these uh, this is a picture of nebulizer then jet nebulizer uh, it is a powdered by high pressure air these nebulizer used in hospitals and home for drug administration have small medication reservoirs less than 10 ml Uh, these are the ultrasonic nebulizers then metered do uh, dose inhalers ye uh, asthma ke patients mein agar aapne dekha ho to use kiye jate hain aur yahan pe jo ye containers hain ye glass aur metal ke ho hain isme aap jab hum yahan pe isko invert karke uh, pump karte hain to ye jo pump is ke through jo hai wo hamara direct hum isko inhale karte hain so these are the metered dose inhalers meter dose inhalers are introduced in the mid of 1950s and uh, these in uh, mdis drug is either dissolved or suspended in a liquid propellant mixtures together with other excipients including surfactant or uh, in, in surfactant or any other that are antioxidants ke sath hum inko add karte hain and uh, these are the pressurized uh, canisters fitted with the metered ball and uh, it is a pre determined dose is released when upon equation yani ki that means ki agar hum isko press karte hain to yahan pe metered ball mein ek uh, calculated dose hi isme se bahar aata hai equator mein se then uh, uh, this is a picture of uh, metered uh, metering ball ye uh, यहाँ पे हमारा अभी हमने जो लास्ट पिक्चर देखा था वो इस टाइप के इनलर्स थे अब उनको थोड़ा सा और एडवांस किया गया है तो ये हमारे आप ये है एडवांस एडवांस मीटर्ड वो है तो दीज आर द पोर्टेबल रिमेनिंग प्रोडक्ट इज अनकंटेमिनेटेड दीज मीटर्ड बॉल आर टेम्पर प्रूफ दैट प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट ऑक्सीजन इन वाटर दीज आर यूज फॉर मल्टीपल डोज एक्ट डोज जो है उससे कैलकुलेट होती है इन मीटरिंग डोज के अकॉर्डिंग देन हाई रेस्परेबल फ्रैक्शन इन एक्सपेंसिव है और अपेंटली नॉर्मली कोई भी पेशेंट इसको ईजिली यूज कर सकता है सो ये थे अभी हमारे मीटर बॉल सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डी पी आई और इसका जो बाकी हमारा इवेलुएशन पैरामीटर्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे